السلام عليكم this is Osama Tafel from Fasi and Investing at American University I am going to discuss about MDCAT uh, MDCAT is very close to the MDCAT I think it's about 27 August 2023 MDCAT is the recent date so we will discuss what are the tips and tricks and techniques 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 so first of all we will discuss सिलेबस को किस तरीके से मैनेज करना है कितनी दफा पढ़ना है या ज्यादा दफा पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा फायदा होगा ऐसी बात बिल्कुल नहीं सिलेबस को अगर आप एक दफा ही एक अच्छी टेक्निक के साथ कवर करते हैं और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको बार-बार रिवीजन की जरूरत है आपकी टेक्निक जो होनी चाहिए सिलेबस कवर करने के लिए वो है SQ3R एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जिसके जरिए से आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं और लर्निंग एफिशिएंसी और उसको कैपेबिलिटी रिटेन करने के बढ़ा सकते हैं एसके थ्री आर एक्चुअली एक एब्रिविएशन है सर पे क्वेश्चन रीड रिकॉल एंड रिव्यू यानी जो भी टॉपिक आप एम डी कैट के रिलेटेड स्टडी करने जा रहे हैं सबसे पहले उसका सर्वे करें हाउ मच यू नो अबाउट दैट ऑलरेडी कितना यानी सर्वे से यही मुराद होगा कि आपने एक दफ़ा जायजा लेना है कि आप कितना जानते हैं उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी और हाउ मच यू वॉन्ट टू नो अबाउट दैट मोर उसके बाद आपने खुद क्वेश्चन देखने हैं उस टॉपिक के बारे में एक्चुअली क्यों दैट डजन मेन इन एस पी थ्री लेकिन आप क्वेश्चन देखें किस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के और हाउ मच इंटेंस क्वेश्चन फ्राम दैट टॉपिक हैव बिन आस्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स सो आप क्वेश्चन को देखें और जो कि आपने एफ एस सी में पहले पढ़ा हो तो आप सोल्व करने की कोशिश करें कि आपने कर सकते हैं उससे आपको उस टॉपिक में आपकी वीकनेस कायल हो जाएगा कि आपने कहाँ पे आपके पास इस टॉपिक में वीक पॉइंट है जिनको आपने करना उसके बाद रेड रेड दैट टॉपिक और लिसन द लेक्चर वट एवर यू वॉन्ट डू दैट देन क्लोज द बुक और क्लोज द लेक्चर एंड ट्राई टू रिकॉल वट एवर यू हैव लिसन और वट वी हैव रेड आप कितना उसको रिकॉल कर पाते हैं आपकी लर्निंग क्या और इस रिकॉल में मैं आपसे आपसे कुछ सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व करें क्योंकि एम टी कैट एक क्वेश्चन जिसमें एम सी क्यूज आते हैं ये एक ऐसा पेपर है ना तो इसमें आपने रिकॉल के दौरान क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के हाउ मच यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट एंड हाउ मच यू अप्लाई ओके उसके बाद जब ये आप ये टॉपिक एक दफ़ा कवर कर चुके हैं विद इन ट्वेंटी फोर आवर रिवाइज इट आउट रिवाइज जब आप टॉपिक कवर कर रहे थे डिफिकल्ट पॉइंट्स को मार्क करते थे या फिर डिफिकल्ट पॉइंट्स को अपने सेपरेट नोट्स में लिखते थे उन्हीं पॉइंट्स को आप विद इन ट्वेंटी फोर आवर रिव्यू कर लें रिवाइज करें इससे आपका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है और रिटेनिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे आप मुख्तु वैल्यूज मुख्तु कॉन्सेप्ट को अच्छे से इंडिकेट के दौरान अप्लाई कर पाएंगे तो एक बेहतरीन टेक्निक है एस क्यू थ्री आर तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपने अपने सिलेबस को कवर करने के लिए एस क्यू थ्री आर को यूज़ करना है चलिए एस क्यू थ्री आर तो हमने डिस्कस कर लिया जो कि जनरली ऑल दिस सब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा लेकिन अब हम स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट्स पर जाएँगे जिसमें आप सबसे पहले बायोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसके लिए जो टेक्निक मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ उसे एक दफ़ा फिर से रिव्यू दे देता हूँ ताकि जो लोग सिर्फ पहली दफ़ा इस वीडियो पर आए हैं तो वो भी जान सकें बायोलॉजी को कवर करने का तरीका ये है कि आपने बायोलॉजी के कंटेंट को डिवाइड करना है इंटू थ्री पार्ट्स हर पेज पर पे ऐसा कॉन्टेंट लाज नहीं होगा जिसमें तीन हिस्से होंगे एक वो जो बहुत ही यूजफुल कॉन्टेंट है और इम्पोर्टेंट भी है दूसरा वो जो यूजफुल है तो है और इम्पोर्टेंट भी है लेकिन आपको आता है इजी है और तीसरा वो कंटेंट जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है जो ना कभी पूछा गया ना पूछा जाएगा उसे बस सिर्फ एक दो बार करना होता है हाउ टू डिफ्रेंशिएट दैट इस सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको हाइड्रेशन यूज़ करने चाहिए तीन कलर के रेड येलो ग्रीन या जो भी कलर आप यूज़ करना चाहिए करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक या जो कंटेंट आपको जो लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है उसको आप रेड से हाईलाइट कर लें जिसको आपने बार बार देखना है और जो आपको आता है इम्पोर्टेंट है ग्रीन से हाईलाइट करने एक दफ़ा रीड करने के बाद दोबारा आई थिंक सो उसे रीड करने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे टॉपिक्स या ऐसी लाइन्स जो बहुत ईजी होती हैं जिनको बार बार करेंगे तो टाइम ज़्यादा यानी कि रायबोजोन का फंक्शन क्या है एंडोप्लाजमेटिक का फंक्शन क्या है या सिंपल एम सी क्यूज हाईलाइट दिन इम्पोर्टेंट है लेकिन ईजी और 
जो यूजलेस कंटेंट है उसको यालो से हाईलाइट कर दो कि आपने उसे एक दफ़ा अगर बुक को रिव्यू करते हुए हाईलाइट कर दिया दोबारा नहीं देखना उसे ठीक है तो वो आप डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास पेपर्स कि यहाँ से कितना आता है क्या आता है या जो एम डी टॉपिक है नहीं आप उसे दोबारा रेड करे जा रहे हैं तो उसको यारों से आप लोग इग्नोर कर दें तो ये होगा बायोलॉजी को के सिलेबस को कवर करने का तरीका तो आप जब एक दफ़ा इस तरीके से कर लेंगे तो दोबारा जब अपने रिवाइज़ करना है तो सिर्फ रेड को हाईलाइट करना है रेड तकरीबन होगा टेन परसेंट ऑफ दैट चैप्टर अगर आपने पहले एक घंटा लगाया था तो एक घंटे का टेन परसेंट टाइम यूज़ होगा लेकिन अगर आप रिवाइज़ करते हुए सारे जब इसको दोबारा पढ़ेंगे मुकम्मल तौर पर रीड करेंगे तो वो एक घंटे तकरीबन आप थर्टी मिनट्स फिर लगाने पड़ेंगे लेकिन इस तरीके से आप तकरीबन दस से पंद्रह मिनट में वो चैप्टर रिवाइज़ कर सकते हैं और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान सकते हैं चलिए अब हम फिजिक्स की बात करते हैं फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ही रूल अप्लाई होता है प्रैक्टिस 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 जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आसान होता जाएगा टॉपिक्स को एसक्यू थ्री से कवर करने के बाद फिजिक्स के लिए जो काम बचता है वो सिर्फ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए मटीरियल कहाँ से आए उसको हम एंड पर बात करेंगे इन शाला देखिए अब आते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ केमिस्ट्री को आप एसक्यू थ्री से कवर करें और उसके बाद जो स्पेसिफिक चीज़ है केमिस्ट्री के लिए सिर्फ वो है बॉडी कम्बो के लेक्चर्स हमारे डी प्रोफेसर जिन्होंने हमें दो साल एफ में केमिस्ट्री पढ़ाई और उसके बाद एम के लिए भी मैंने उनके लेक्चर यूज़ किए और बैक अकेडमी के नाम से यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स मौजूद हैं आप लाज भी देखें आपको केमिस्ट्री में बहुत फ़ायदा होगा और आई थिंक सो अगर आप उनको और से सुन देते हैं तो आपका केमिस्ट्री में कोई एम सी गलत नहीं हो सकता अब हम आते हैं इंग्लिश की तरफ इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने रूल्स को देखना है और साथ में एम सी प्रैक्टिस करना है ऐसा जिसका कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम देना है इंग्लिश को इंग्लिश जस्ट आपका जो बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है उसी को टेस्ट किया जाएगा हमारी दफ़ा जो यू एस एस पर टेस्ट हुआ सबसे इजी पोर्शन इंग्लिश का था नो क्रिटिकल एम सी क्यू ओनली यूर बेसिक नॉलेज दैट यू आलरेडी हैव इन योर प्रीवियस क्लासेस लेकिन आप फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास टाइम हो जाता तो आप प्रोफेसर अली शान राव जो किप्स के प्रोफेसर हैं उनके लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे कुछ ड्राइव्स में सैद एम डी कैट पर या यूट्यूब पर शायद मिल जाए तो आप वो देखें वो आपको अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उन्हें लाजमी देखें अगर स्ट्रॉग है ऑलरेडी आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा सा आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है उसकी वो कैबलरी के लिए आप कुछ स्टेप की कैबलरी अच्छी थी जो मैंने यूज़ की तो स्टेप की कैबलरी के लिए आपको मिल जाएगी तो उसको कैबलरी के लिए यूज़ करें और रोज़ के लिए आप प्रोफेसर अली शान राव के लेक्चर्स या उनके नोट्स वो यूज़ करें तो ये इंग्लिश में के लिए आपके लिए तकरीबन बीस के लिए एम सी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा सिंपल एम सी से जो हमने देखे शायद इस दफ़ा थोड़ा चेंज हो तो आपको हर तरह के लिए प्रिपेयर रहना है ये नहीं है कि एक दफ़ा अगर एम सी क्यू उसके इंग्लिश का सिंपल आ गया तो आप उसकी तैयारी ना करें तो कुछ पता नहीं चलता है कि वो किस टाइप के एम सी क्यू हर साल में तो हमारी दफ़ा तो सबसे मुश्किल बायोलॉजी उसके बाद केमिस्ट्री ये थे आ, लेकिन इस दफ़ा क्या होता है वो आप लोग सताईस अगस्त को ही जानेंगे अब हम आते हैं कि प्रैक्टिस मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाए किस अकेडमी को ज्वाइन किया जाए फिजिकल ज्वाइन किया जाए ऑनलाइन किया जाए तो इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए बात यह है कि फिजिकल अकेडमी का कोई फ़ायदा नहीं सारे नुकसान के फिजिकल अकेडमी में कुछ नहीं है टाइम ज़्यादा आप देख अच्छी थी तो मैं आपको ज्वाइन करेंगे ओके तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें वो है लीम लर्न पाकिस्तान जिसके सी ओ हैं तलहा सैद नकवी जिन्हें आप जानते हों शायद और अगर नहीं जानते हैं तो आप फेसबुक पे उन्हें सर्च करें तलहा सैद नकवी और पोलन पाकिस्तान पे हर साल स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एम कैट के लिए और ई कैट के लिए भी और वो एंट्रेस के लिए बहुत पैशनेट हैं और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को अच्छे से जानते हैं और उन्हें अच्छे से डिस्कस करते हैं और मोटिवेटेड मोटिवेट भी बहुत करते हैं वो एक अच्छे मोटिवेशन स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छे एम कैट गाइडर भी हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उन्हें आप उनकी आप अकेडमी को आप ज्वाइन करें उनकी अकेडमी ज्वाइन करने के बहुत से फ़ायदे हैं जिनमें एक ये भी है कि वो इकोनॉमिकल है आपको साठ सत्तर हज़ार फीस नहीं देनी पड़ेगी जो कि यूजली अकेडमीज में देनी पड़ती है तो आपको कम पैसों में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना तरह से नकवी का एक अजीम कारनामा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप तरह से नकवी की अकेडमी लर्न पाकिस्तान ली जिसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ज्वाइन करें तो ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी और देखकर क्वेश्चन और क्यूरीज अगर आपके पास हैं और आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं उसामत फैल टू थाउजेंड फोर ये मेरी आई है आप मुझे डीएम कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस और मैं वो आपके आपको आंसर करूँ